இன்றைய நவீன யுகத்தில் இன்டர்நெட் வசதி இல்லாத இடங்களே இல்லை எனலாம் அலுவலகங்கள் மால்கள் ரயில்வே நிலையங்கள் பஸ் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான இடங்களில் வைஃபை தொழில்நுட்பம் மூலமாக இன்டர்நெட் வசதியை பெற்று நாம் இணையத்தோடு இணைந்திருக்க முடிகிறது இவ்விடங்களில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் ரவுட்டரானது இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எனப்படும் இணைய சேவை வழங்குனரோடு ஒயர் மூலமாக நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு இன்டர்நெட் வசதியை பெறுகிறது பின்னர் ரவுட்டர் அதனில் இருக்கும் ஆண்டனா மூலமாக எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் கதிர்களை உமிழ்ந்து கம்பி இல்லா தொடர்பு மூலமாக நாம் இணையத்தோடு இணைந்திருக்க உதவுகின்றது இணைப்பது சாத்தியமில்லை எனவே கம்பி இல்லா தொடர்பு மூலம் இணைக்கப்பட வேண்டும் அதனை எவ்வாறு சாத்தியமாக்கி விமானத்தில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு வைஃபை வசதியை பெற்று தருகிறார்கள் என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் முப்பத்து ஐந்தாயிரம் அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கும் ஓர் விமானத்திற்குள் உங்கள் சாதனத்திற்கு இணைய சமிகைகளை அளிக்க இரண்டு வழிகள் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒரு வழி சுருக்கமாக ஏடிஜி எனப்படும் ஏர் டு கிரவுண்ட் தொழில்நுட்பமாகும் அதாவது விமானம் தரையில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் செல்போன் டவர்களுடன் கம்பியில்லா தொடர்பு மூலம் இணைந்திருக்குமாறு செய்யப்படுகிறது செல்போன் டவர் ஆனது விமானத்தின் வயிற்று பகுதியில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் ஓர் ரிசீவர் ஆண்டனாவை தொடர்பு கொண்டு ரேடியோ சமிகைகளை அனுப்புகின்றது விமானம் வான்வெளியில் பல்வேறு பகுதிகளில் பயணம் செய்யும் போது விமானத்தின் ரிசீவர் ஆண்டனா அதன் அருகாமையில் இருக்கும் செல் டவர் எதுவோ அதனுடன் இணைந்து கொள்ளும் இதனால் இணைய இணைப்பில் தடைகள் எதுவும் இருப்பதில்லை ஆனால் செல்போன் டவர்கள் அல்லாத பகுதிகளிலும் மற்றும் நீண்ட கடல் மேற்பரப்பிலும் விமானம் பறக்கும் போது இணைய இணைப்பை பெறுவதில் சிக்கல்கள் ஏற்படும் விமானத்திற்குள் இணைய இணைப்பை பெறக்கூடிய மற்றொரு வழி செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதாகும் தரையில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் டிரான்ஸ்மீட்டர் டவர்கள் அனுப்பும் ரேடியோ சமிகைகளை விண்வெளியில் சுமார் முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் சுற்றி வரும் ஜியோ ஸ்டேஷனரி செயற்கைக்கோள்கள் பெற்று அவற்றை விமான உடற்பகுதியின் மேற்புறம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் ரிசீவர் ஆண்டனாவுக்கு அனுப்புகிறது ரிசீவரை வந்தடையும் சிக்னல்கள் விமானத்திற்குள் இருக்கும் ரவுட்டருக்கு அனுப்பப்பட்டு ரவுட்டர் மூலமாக வைஃபை சிக்னல்கள் பயணிகளின் சாதனங்களை வந்தடைகிறது செயற்கை கோள்கள் மூலம் பெறும் இணையத்தின் வேகம் அதிகமாக இருக்கும் மேலும் விமானம் உலகின் எப்பகுதியில் பறந்தாலும் செயற்கை கோள்கள் மூலமாக இணையம் தடங்களின்றி கிடைக்கும் சரி பெரும்பாலான விமான நிறுவனங்கள் தங்கள் விமானங்களில் வைஃபை சேவையை அளிப்பதில்லையே அது ஏன் என்பதற்கு விமானத்திற்குள் வைஃபை சேவை அளிப்பது என்பது கூடுதல் செலவு பிடிக்கும் காரியம் என்பதால் பல விமான நிறுவனங்கள் இதனை தவிர்த்து விடுகின்றன ஏனெனில் ஏடிஜி மூலமாகவோ அல்லது செயற்கைக்கோள் மூலமாகவோ சிக்னல்களை பெறுவதற்கு குவி மாடமான பெரிய ஆண்டனா விமான பியூசலாஜின் மேற்புறமும் கீழ்ப்புறமும் பொருத்தப்பட வேண்டும் இந்த ஆண்டனாவானது விமானத்தின் டிராக் விசையை அதாவது பின்னோக்கி இழுக்கும் விசையை அதிகப்படுத்துவதால் கூடுதல் எரிபொருள் செலவாகிறது மேலும் செயற்கைக்கோள் மூலமாக இன்டர்நெட் சிக்னல்களை பெற கூடுதல் செலவு பிடிக்கும் எனவே இந்த செலவீனத்தை சரி கட்ட வேண்டுமானால் விமான டிக்கெட்டின் விலையை அதிகரிக்க வேண்டும் டிக்கெட்டின் விலை அதிகரித்தால் அந்த விமான நிறுவனத்தின் விமானங்களில் பயணிக்க மக்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் எனவே அதிக லாபம் ஈட்டும் விமான நிறுவனங்களை தவிர்த்து பிற விமான நிறுவனங்களின் விமானங்களில் வைஃபை வசதி இருப்பதில்லை இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க